like bwana mambo vipi mimi naitwa AJ Ano Jose e bwana subscribe sasa kwenye YouTube channel yetu kama bado haujafanya hivyo gusa neno jekundu hapo chini limeende kwa subscribe kisha gusa alama kengele ambayo inatokea kwa mbele ili kutana na notification utakuwa kuwa mtu wa kwanza kabisa kukutana na habari zote ambazo zinafanya vizuri kwenye hii dunia ambayo sisi tunaishi asante kwa kwa ambaye tayari umesha subscribe e, hivyo ni mwana familia e, wa hii YouTube channel yetu sasa kwenye moja ya vitu ambavyo vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii tunafahamu e, viko vitu vingi sana ambavyo vinakuwa vinaendelea kila siku linazuka hili linazuka lile na hivyo maisha yanakuwa yanaendelea sasa bongo tunafahamu kwamba wako wanasiasa ambao walitoka kwenye sanaa ya muziki either bongo movie na wakaamua kuingia kwenye siasa tunafahamu moja wasanii wa mwanzo wa mwanzo kabisa wa bongo flavor e, anafahamika kama Mr. Tu e, Joseph Mbilinyi kutokea mkoa ni Mbeya ambaye sugu huyu yeye alikuwa ni mwanamuziki toka kitambo toka miaka ya tisini akafanya vizuri kwenye game lakini baadaye akaona kwamba ameshia harakati zake za muziki kwenye e, ubunge hivyo akagombea aka nafasi ya ubunge e, kule Mbeya mjini na ndiye mbunge mpaka hivi sasa kule Mbeya mjini na vitu kama hivyo hivyo alitoka ali switch kutoka kwenye muziki mpaka kuingia kwenye siasa na kuwa mbunge licha kwamba bado huwa anaendelea kufanya baadhi ya ngoma na vitu kama hivyo hapa lakini wapo wengine ambao pia wakaja kumfuata akiwepo professor J ambaye pia ni mwanamuziki wa hip hop na akaja kaingia kwenye swala la ubunge na akafanikiwa hivi sasa ni mbunge wa pale mikumi umeona bwana kwa unaona ni kwa jinsi gani ambavyo e, wasanii wa bongo flavor wakawa na switch kutoka kwenye mziki na kuingia kwenye ubunge hivyo wanajipatia watu na wanaweza kuongoza lakini pia kuna mtu kama Afande Sela alichawahi kujaribu kufanya hivyo kupitia chama uh, cha demokrasia na maendeleo cha dema lakini bado hakuwa hakufanikiwa kupata nafasi akiwemo lakini pia Wema Sepetu alishawahi kujaribu kufanya hivyo lakini pia hakufanikiwa kupata nafasi katika kugombea leo uh, ubunge wa viti maalum lakini hakufanikiwa umeona bwana sasa leo kupitia account ya Instagram uh, Shilole Shishi Baby Zuena Muhammad huyu amepost kupitia account yake ya Instagram picha yake akiwa akiwa eh, amekaa hivi akiwa amevalia vazi la kijani akiwa ah, ameweka kwenye ile picha juu kaandika CCM na caption ikawa inasomeka hivi mimi shishi ambaye ni mbunge kivuli wa muda mrefu wa kujitolea wa jimbo langu la Igunga na ambaye sipo rasmi bungeni kwa sasa na isubiri kwa hamu kubwa siku isiyokuwa na tarehe lakini ni mwezi wa kumi Jumapili moja hivi asubuhi ya mwaka huu 2020 eh, baada ya ibada ya kwanza ni siku ambayo nitatangazwa rasmi kama mbunge mwakilishi wa jimbo la Igunga nimefanikiwa kuiweka Igunga kwenye ramani nzuri ya Tanzania bila ya kuwa mbunge rasmi kwa hiyo sitashindwa kuifanya uh, kuifanyia maendeleo Igunga yangu nikiwa mbunge rasmi pale mjengoni wazee na vijana kwa pamoja nipokeeni kijana wenu na kuja tuiendeleze Igunga mimi eh, aka asasa, uh, akawa ameandika pia kwa lugha ya Kiingereza wengi huwa wanafahamu eh, shishi baby ni moja ya wanamuziki ambao huwa anataniwa sana kwenye masuala ya kutumia lugha ya Kiingereza na vitu kama hivyo kutokana na kuongea kile Kiingereza ambacho tunasema broken english lakini kuongea kile Kiingereza ambacho kinakuwa eh, hakikubaliki yani si sahihi lakini sasa leo kama ameshusha caption nyingine nzito yani kila alichokiandika kwa Kiswahili kwa juu kwa chini akawa amekiandika kwa lugha ya Kiingereza kwa usahihi kabisa umeona bwana kwa hivyo ameweza kutangaza nia na anaamini kwamba atashinda pia katika nafasi hiyo ya ubunge katika jimbo lake la Igunga ambako ndiko alikozaliwa ndiko ambako alitokea tunafahamu ni mwenyeji wa Tabora ni mwezi huyu eh, Shilole Zuena Muhammad hivyo ameweza kutangaza nia na ameweza kusema kwamba anaamini atafanikiwa na umeona sasa kwenye hiyo caption yake kwa maana jaribu kujieleza ni kwa namna gani ambavyo atafanikiwa kuingia uh, bungeni mwaka huu 2020 nafahamu kwamba itakapofika mwisho ni mwisho ni mwaka huu basi yeye uchaguzi wa wa wabunge wapi utakuwa unafanyika hivyo yeye yeah, ameweza kutangaza nia kuweza kugombea lakini tunafahamu kwamba Shishi Baby ni mmoja ya watu ambao wamekuwa kujitolea sana katika jamii sasa hivi ana mgawa wake eh, Shishi Ford unafanya vizuri eh, mjini Dar es Salaam eh, una watu wengi wamefanikiwa kuwa brand kubwa ana amekuwa kijihusisha na masuala mengi ya kijamii hivyo mimi kwa upande wangu naamini huenda kukawa na wepesi fulani kwa yeye kuweza eh, kupata nafasi hiyo ya ubunge eh, tunaona jinsi ambavyo kina professor J walikuwa akina sugu walikuwa before lakini 
baada ya kuwa wametangazania wame, kugombea nafasi na kuamua kuingia wakafanikiwa kupata hizo nafasi na sasa hivi tayari ni waheshimiwa tena si wasanii e, kama vile ambavyo tulikuwa tukiwafahamu mwanzo ila ni muheshimiwa mbunge muona bwana e, sasa hivi ndio hivyo tena wamekuwa wabunge kutoka na vitu ambavyo walikuwa kivifanya katika jamii na mziki uliokuwa kiwimba hao wote ukiangalia ni wasanii wa hip hop hivyo kwenye kwenye kwenye, kwenye bunge sasa tunataka e, kumpata sasa msanii wa kuimba e, Zuele Muhammad Shilole yeye ni msanii ambaye anaimba hivyo tutakipata mtu wa kuimba pale bungeni nadhani mambo yatakuwa vizuri simpigii Debe Shilole ila anajaribu kuzungumza kile ambacho kipo wasanii wa hip hop wamekuwa wakipata nafasi zaidi wamefanikiwa wame kupata nafasi na wameingia bungeni lakini mtu wa kuimba bado hatujafanikiwa kumpata Je, yeah, wewe unafikiri kwa upande wako Shilole ana deserve kuingia bungeni? Eh, unaona atafaa, ataweza majukumu? Mimi sifahamu. Wewe niandikie kwenye comment section hapo chini. Eh, kisha tuone kwamba ni watu wangapi wanaona kwamba Shilole anafaa kuingia bungeni watu wangapi wanaona kwamba jamaa eh mwanadada huyu hatoweza mikiki mikiki ya pale bungeni. Ya kwangu leo ni hayo tu nilikuwa nimekuletea hiyo basi kwa habari nyingine nyingi zaidi subscribe sasa kwenye hii YouTube channel yetu kwa kugusa neno jekundu hapo chini lililoandikwa subscribe kisha tugusa ile alama ya kengele ambayo huwa inatokea pale kwa mbele ili kutan on notification utakuwa unakuwa mtu wa kwanza kabisa kutana story zote kale ambazo na make headlines na kutrend kila siku kwenye hii dunia ambayo sisi tunaishi mimi naitwa AJ Anjoze asante